फ्रंट में आपको देखने को मिलता है कि 4.7 पॉइंट सेवन इंच लिक्विड रेटिना डिस्प्ले सो लिक्विड रेटिना जो है ये एक टर्म है एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है बेसिकली वो होती है एलसीडी डिस्प्ले जैसे मैं आईफोन 7, आईफोन 8 में देखने को मिलती है बट एप्पल उसको थोड़ा बड़ा चला के बोलने के लिए लिक्विड रेटिना बोल देता है तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है लिक्विड रेटिना इज सिंपली एन एलसीडी डिस्प्ले जो की थोड़ी मतलब थोड़ी क्या बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है इसमें कोई नया नहीं है So here is a guys Harshin back with another video so guys in this video I'm going to give you some more updates about the iPhone SE 2 so guys maine pehle kafi the videos bana rakhe iPhone SE 2 ke bare mein jisme guys maine aapko uski release ke bare mein bataya and uski specifications ke bare mein aapko bata rakha tha and guys maine aapko bata rakha tha ki iPhone SE 2 ke estimated launch kab ho sakta hai guys jo maine sare videos banayi thi wo maine tab banayi thi jab India mein ya phir pure world mein corona virus corona virus ki situation itni kharab nahi hui thi तो उसके हिसाब से जो iPhone SE ई था वो 31 मार्च को लॉन्च हो जाना चाहिए था एंड आज की डेट टुडे इज थर्टीन अप्रैल आज के हिसाब से हमारे हाथ में iPhone 7 नहीं iPhone SE ई होना चाहिए था सो गाइज ड्यू टू ऑब्वियस रीजन आपको पता ही होगा लॉकडाउन की वजह से और कोरोना वायरस की इतनी सिचुएशन खराब होने की वजह से सारी चीजें मतलब सारी चीजें डिले हो चुकी है या फिर पोस्टपोन हो चुकी है गाइज अच्छी बात यह कि iPhone SE ई का लॉन्च डिले नहीं डिले ही हुआ है कैंसिल नहीं हुआ सो गाइज दिस वीक दिस वीक जो मतलब वीक आज से शुरू हुआ है थर्टीन अप्रैल से जो शुरू हुआ है मोस्ट प्रोबेबली फिफ्टीन अप्रैल को फिफ्टीन अप्रैल को गाइज वी माइट सी दी लॉन्च ऑफ द एक्चुअल आई फोन एस ई टू गाइज मैं स्पेसिफिकेशन के बारे में ज्यादा फोकस नहीं करूंगा इस वीडियो में सिर्फ आपको जो नए लीक से आपको वही बताऊंगा एंड गाइज स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में सो भाई फिलहाल इस ट्वीट के बारे में बात कर रहा हूँ जॉन प्रेसर का सो भाई उन्होंने बता रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं ओके बॉयज वी आर गेटिंग इन टू द कैलेंडर वीक सिक्सटीन सो भाई वीक सिक्सटीन यही वाला वीक है जो आज से शुरू हुआ है ओके बॉयज वी आर गोइंग टू द कैलेंडर वीक सिक्सटीन द वीक आई रिपोर्टेड फॉर द आई फोन एस ई टू टू आई फोन एस ई टू लॉन्च मोस्ट लाइकली डेट बींग वेंसडे फिफ्टीन ऑफ अप्रैल हैप्पी आई फोन वीक अनलेस आई एम रॉन्ग टू सो गई वैसे तो अभी कोरोना वायरस सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है तो हो सकता है कि यार ये लीक्स भी थोड़ी बहुत गलत हो बट गई फिंगर क्रॉस्ड हम होप कर रहे हैं कि आई फोन एस ई टू जितना जल्दी हो सके उतना लॉन्च ही हो जाए कहीं अगर फिफ्टीन अप्रैल को लॉन्च हो भी जाता है तो ऐसा नहीं कि फिफ्टीन अप्रैल या फिर एक हफ्ते बाद आपको मिल ही जाएगा सो गई मोस्ट प्रॉब्ली आज आज थर्टीन अप्रैल है तो आज रात तक मेरे हिसाब से थर्टी तक तो लॉकडाउन हो ही जाएगा इंडिया में भी पूरी कंप्लीट लॉकडाउन हो जाएगा इंडिया में भी जिसकी वजह से थर्टी तक तो हमें आई फोन एस ई टू वैसे भी नहीं मिल पाएगा जो जिसका मतलब है कि हमें अराउंड अप्रैल अप्रैल मे मे के एंड में आईफोन एस टू देखने को मिल सकता है क्योंकि थर्टी तक थर्टी तक तो लॉकडाउन ही है इंडिया में उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं कोई भी मोबाइल की दुकान वगैरह खुलेंगी नहीं ना ही कोई जो सर्विस है कोरियर कंपनीज वगैरह वो ऑपरेट कर रही है इंडिया में सिर्फ ग्रोसरी शॉप्स और जो यूजफुल चीजें हैं वही खुली हुई हैं जो कि हाँ बिल्कुल सही बात है इसके लिए किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए तो आई फोन एस को इंडिया में आने के लिए अराउंड अभी एक से डेढ़ महीना लग जाएगा क्योंकि लॉकडाउन की वजह से और जो उसका डिले लॉन्च हुआ है इसकी वजह से गाइज ऑल दिए ध्यान ऐसा हो सकता है कि यूएसए में स्टोर है एप्पल के उसमें आईफोन एस सी बिकना शुरू हो जाए ना आपको इंटरनेट पे मतलब रिव्यूज वगैरह मिल जाए आईफोन एस के जो कि हाँ उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बट गाइस इंडिया में आते आते इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा अभी जो लॉन्च का रूमर है इसको मैक रूमर्स ने भी कंफर्म कर दिया है मैक रूमर्स पे मैंने आर्टिकल पढ़ा था जीएफ सिक्योरिटीज का सो गाइस अगर आपको ये वाला आर्टिकल पढ़ना है पूरा तो इसके लिंक्स डाल दूँ डिस्क्रिप्शन में वहां पर इसको पढ़ सकते हैं गाइस इसमें भी लिखा हुआ है कि मिड अप्रैल तक आई फोन और आई फोन प्लस आ जाएगा जो आई फोन होगा वो होगा फोर पॉइंट सेवन का जो कि हमारा आई फोन सेवन आई फोन दिखाई देगा एंड जो आई फोन एसई प्लस होगा वो थोड़ा बड़े वाला फोन होगा जो कि होगा अराउंड फाइव पॉइंट सिक्स का और जो कि हमारा लॉन्च मतलब वो भी साथ में ही लॉन्च होएगा जो कि हमारा दिखेगा आईफोन 7 प्लस या फिर आईफोन 8 प्लस की तरह तो भाई इस रिपोर्ट और ट्वीट के हिसाब से हमें पूरा कंफर्म हो गया है कि मतलब हाँ ऑलमोस्ट काफी ज्यादा चांसेस हो गए कंफर्म तो नहीं बोल सकते क्योंकि कंफर्म हम काफी टाइम से बोलते आ रहे हैं कि हाँ आईफोन एसी टू कन्फर्म है कन्फर्म है कन्फर्म है बट फिर भी लॉन्च नहीं होता है सो तो इसके हिसाब से काफी ज्यादा चांसेस बढ़ गए हैं कि हाँ आई फोन एसई टू फिफ्टीन ऑफ अप्रैल को ही लॉन्च हो जाए सो फिफ्टीन ऑफ अप्रैल यूएसए मतलब इंडिया में सिक्सटीन की सुबह शायद से सो गाइस अराउंड तीन दिन रहते हैं सिक्सटीन की सुबह तक सो विल जस्ट वेट कि आईफोन एसई टू लॉन्च होता है नहीं होता है गाइस अगर मैं इसकी नेमिंग की बात करूं तो नेमिंग अभी इसकी क्लियर नहीं है कि आईफोन एसई टू ही होगा या फिर आईफोन नाइन होगा सो गाइस मैंने काफी सारे इंटरनेट पे देखा है इंटरनेट पे काफी सारी चीजें हैं जो कि हमें कन्फर्म कर देती है फिर इस पॉइंट पर ले आती है कि आईफोन एसई टू आने ही वाला है गाइज मैंने देखा था वेराइजन का एक आर्टिकल था जिसमें उन्होंने सारे आईफोन के नाम म
जो कि आईफोन एस ई थ्री से रिलेटेड उसमें क्या बोल रहे थे कि आपका जो होम बटन है वो रिप्लेस हो जाएगा और जो आपका टच आई सेंसर होगा वो आपके लग जाएगा पावर बटन पे तो उसमें क्या बोल रही है जो पावर बटन है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा थोड़ा एलोंगेट कर देंगे एंड गाइज इस पर लगा देंगे फिंगरप्रिंट सेंसर सो गाइज ये चीज तो बहुत ज्यादा अच्छी है इससे आपके जो नीचे वाला बेजल है ये भी रिमूव कर सकते हैं एंड गाइज आपको अपने फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा सो ये लीक तो फिलहाल के लिए इस वाले आईफोन एस में नहीं देखने को मिलेगा ये आईफोन एस ई में देखने को मिल सकता है जो कि ट्वेंटी में मोस्ट प्रोबेबली लॉन्च होगा अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है बट ये वाला जो लीक है ये वाला जो रूम आ बिल्कुल गलत है ये आईफोन एस ई में नहीं होगा वैसे गाइज हाँ ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है ना आपके पास इसका पेटेंट भी है कि आ, मतलब अपना होम बटन के जो फिंगरप्रिंट सेंसर होता है यहाँ पे उसको यहाँ से निकाल के होम बटन में लगा दे सॉरी पावर बटन में लगा देना तो पावर बटन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा एंड आप सीधा अपने फोन को पावर बटन से ही अनलॉक कर पाएंगे उससे गाइज क्या हुआ कि आपकी कॉस्ट भी कम रहेगी फोन की एंड गाइज आपको पूरी वाली फंक्शनैलिटी भी मिल जाएगी और आपका बेजल नीचे से बेजल्स भी हटा सकेंगे सो गाइज मैं फटाफट बस स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ स्पेसिफिकेशन कोई भी नई नहीं है फोन के बारे में गाइज फोन होगा आई फोन एस फोन का नाम आई फोन एस टू आई फोन नाइन कुछ नहीं पता फोन होगा आई फोन के केस में सो बिल्कुल ऐसा ही फोन दिखाई देगा उसमें मैं थोड़ी सी अच्छी बैटरी देखने को मिल सकती है जो कि होगी ट्वेंटी ट्वेंटी फिफ्टी मिली एम पार ट्वेंटी फिफ्टी था 2050 मिली एम पावर की सो गाइज हाँ बैटरी तो थोड़ी बहुत कम ही रखी है बट गाइज उसमें अच्छी बात ये है कि उसमें एप्पल की A13 चिप हमें देखने को मिल जाएगी सो so, A13 जो प्रोसेसर है वो काफी ज्यादा अच्छा है वो काफी एफिशिएंट है पुराने वाले प्रोसेसर से तो so, जिसका मतलब है कि हमें 2050 फिफ्टी मिली एम पावर की बैटरी से भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है ड्यू टू ऑल थैंक्स टू दी ए थर्टीन चिप जो कि हमारे आईफोन एस ई में प्रेजेंट होगी गाइज इसमें देखने को मिल जाएगी थ्री या फिर फोर जी की रैम तो रैम से मेरे हिसाब से किसी को कोई लेना देना नहीं होगा क्योंकि गाइज एपल की रैम मैनेजमेंट स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी है अगर तीन जी की रैम होगी तो भी अच्छी बात है चार जी होगी तो भी अच्छी बात तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से तो गाइस बैक में आपको देखने को मिल जाएगा 12 मेगापिक्सल कैमरा जो कि कैपेबल होगा इन डेप्थ वाला फीचर हमें देने के लिए सो हमें डेप्थ इफेक्ट देखने को मिल जाएगा जिसको हम बोके इफेक्ट भी बोलते हैं सो डेप्थ इफेक्ट देखने को हमें इसलिए मिल जाएगा उसमें क्योंकि गाइस इसमें A13 इंजन लगा हुआ है सॉरी A13 प्रोसेसर लगा हुआ है एंड इसमें न्यूरो इंजन भी देखने को मिल जाएगा इसमें नहीं आईफोन SE2 में न्यूरो इंजन भी देखने को मिल जाएगा तो जिसका मतलब है कि आप उसमें नाइट इफेक्ट वाले शॉट भी ले सकते हैं जैसे कि हमने आईफोन XR में देखा था नाइट इफेक्ट वाले शॉट भी ले सकते हैं आप उसमें एंड गाइस आपको पोर्ट्रेट मोड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि एप्पल कैपेबल है पोर्ट्रेट मोड शॉट देने के विद आ सिंगल कैमरा बेसिकली लीक्स कुछ इसी तरह के होंगे जो एप्पल का लोगो होगा वो आपका सेंटर में आ जाएगा इंस्टेड ऑफ टॉप क्योंकि गई आईफोन 11 जो लॉन्च हुआ सब में सेंटर में है तो उस लाइनअप में काफी अच्छी तरह काफी अच्छी तरह सेट हो जाएगा फिंगरप्रिंट सेंसर में देखने को मिल जाएगा होम बटन हमें देखने को होम बटन में देखने को मिलेगा ही हमें कोई हेडफोन देख जैक देखने को नहीं मिलेगा लाइटनिंग केबल ही यूज होगी कोई हमारे टाइप सी वगैरह यूज नहीं होगी जो कि मतलब हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइटनिंग केबल तो आपके साथ मिलती ही है हेडफोन जैक उसमें देखने को नहीं मिलेगा बैक में होगा ट्वेल्व मेगा पिक्सल कैमरा जो कि काफी अच्छा होने वाला है सो फ्रंट में आपको देखने को मिल जाएगी फोर पॉइंट सेवन इंच लिक्विड एटीना डिस्प्ले सो लिक्विड एटीना जो है ये एक टर्म है एपल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है बेसिकली वो होती है एलसी डिस्प्ले जैसे हमें आईफोन सेवन आईफोन एट में देखने को मिलती है बट एपल उसको थोड़ा बड़ा चला के बोलने के लिए लिक्विड रेटिना बोल देता है भाई इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है लिक्विड रेटिना इज सिंपली एन एलसीडी डिस्प्ले जो कि थोड़ी मतलब थोड़ी क्या बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है इसमें कोई नया नहीं है एंड गाइस बेसिकली वायरलेस चार्जिंग आपको देखने को मिल जाएगी फोन में एंड गाइस बेसिकली दैट्स वेरी मच इट सो गाइस यही मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था एंड गाइस मोस्ट प्रोबेबली आपको देख के पता लग ही गया होगा आईफोन एस के बारे में जो भी लेटेस्ट लीक्स आए हैं और हां ठीक है सो गाइस अगर आप इस पॉइंट तक आ गए हैं देन मोस्ट प्रोबेबली यू विल ड्रॉप अ लाइक टू दिस वीडियो एंड इफ यू वांट मेक इट मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस Hit the red subscribe button. I'll see you in the next one. Till then, peace and stay safe. Or अपने हाथ धो